ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകളെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണ് സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറെൻഷൻ തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീസ് ആർ ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വെയർ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്രോണ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇതൊരു ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് ജീവവൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ് വലിയ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ ഫ്ലോറ മീൻസ് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോണ എഫ് എ യു എൻ എ ഫോണ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ റിസോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ പറയാം ബയോസ്ഫിയർ റിസോർസ് ഇസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വിത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ ഫോണ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സൈറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് യുനെസ്കോ ആണ് ആരാണ് യുനെസ്കോ അപ്പോൾ ഈ യുനെസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്രോനിം ആണ് എന്താണ് അതൊരു അക്രോനിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ യുനെസ്കോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യുനെസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എയ്റ്റീൻ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്ര ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ് ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ് ഏതാണ് പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഈ ലാർജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാഷണൽ പാർക്കൊക്കെ ഈ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിന് അകത്ത് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാഷണൽ പാർക്കുകളെയും വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചറിയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് പതിനെട്ടെണ്ണം ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേബിള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ് അത് ഏതാണ് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഈ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നീ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് കേരള തമിഴ്നാട് ആൻഡ് കർണാടക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാഗർഹോളെ നാഷണൽ പാർക്ക് ബന്ദിപ്പൂർ നാഷണൽ പാർക്ക് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഇനി ഇവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ടൈപ്പാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ടൈപ്പ് വെജിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് എന്താണ്
പിന്നെന്താണ് സ്നോ ലിപ്പേഡ് ഒക്കെയാണ് ഈ നന്ദാദേവി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു നന്ദാദേവി നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് അതും എവിടെയാണ് ഈ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് രൂപീകരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് രൂപീകരിക്കുന്നു അതെവിടെയായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസിലാണ് എവിടെയാണത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഐലൻഡ് ടൈപ്പാണ് എന്ത് ടൈപ്പാണത് ഐലൻഡ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രൊക്കഡയിലാണ് ഏതാണത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രൊക്കഡയിലാണ് ഏതാണ് സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രൊക്കഡയിൽ സോ അതിന് മുമ്പ് വേറൊരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ നോക്രക്ക് ഓക്കെ നോക്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോക്രക്ക് എവിടെയാണ് നോക്രട്ട് നോക്രക്ക് മേഘാലയയിലാണ് ഓക്കെ മേഘാലയ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്താണ് നോക്രക്ക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പാണത് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ് ആണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണത് അവിടെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് പാണ്ടയാണ് ഏതാണത് റെഡ് പാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മൃഗമാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വേറൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് മനാസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണത് മനാസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഈ മനാസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയാണ് അത് ആസാമിലാണ് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണത് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പറയാം സ്നോ ലെപ്പേഡ് പറയാം പിന്നെ അത് പറയാം റെഡ് പാണ്ട പറയാം ഓക്കെ സ്നോ ലെപ്പേഡ് റെഡ് പാണ്ട ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഗോൾഡൻ ലങ്കൂർ ഓക്കെ ഗോൾഡൻ ലങ്കൂർ ഒക്കെ എവിടെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മനാസ് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് എവിടെയാണ് മനാസ് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാറിനെ പറ്റിയാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ ഓക്കെ ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എവിടെയാണത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് അപ്പം ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് തീരദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വശവും എന്താണ് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ ഓക്കെ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ എവിടെയാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അത് എന്ത് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സി കൗ ഓക്കെ സി കൗ അല്ലെങ്കിൽ ഡുഗോങ് ഓക്കെ ഡുഗോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൃഗത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാറിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു മറൈൻ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് മറൈൻ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ രൂപീകരിച്ച വേറൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സുന്ദർ ബൻസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണത് സുന്ദർ ബൻസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് അപ്പോൾ സുന്ദർ ബൻസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് അത് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഇനി അത് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാൻജറ്റിക് ഡെൽറ്റാ ടൈപ്പാണ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഗ്യാൻജറ്റിക് ഡെൽറ്റാ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ സുന്ദർ ബൻസ് നമുക്കറിയാം ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുന്ദർ ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സുന്ദർ ബെൻസിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഗ്യാൻജറ്റിക് ഡെൽറ്റ ടൈപ്പ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണത്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അടുത്തതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദിബ്രു സൈക്കോവ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ദിബ്രു സൈക്കോവ ഏതാണത് ദിബ്രു സൈക്കോവ അപ്പോൾ ഈ ദിബ്രു സൈക്കോവ ആസാമിലാണ് എവിടെയാണത് ആസാമിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് അതെന്ത് ടൈപ്പാണത് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ ലാംഗോറാണ് അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗോൾഡൻ ലാംഗോറാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദിബ്രു സൈക്കോവയിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ദിഹാങ് ദിബാങ് ഏതാണത് ദിയാ ദിഹാങ് ദിബാങ് ഓക്കെ ദിഹാങ് ദിബാങ് അപ്പം ഈ ദിഹാങ് ദിബാങ് എവിടെയായിരിക്കും അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതെവിടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതെവിടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് ഈ ദിഹാങ് ദിബാങ് വരുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ക് ഡിയർ ആണ് ഓക്കെ മസ്ക് ഡിയർ ഓക്കെ മസ്ക് ഡിയർ ഓക്കെ മസ്ക് ഡിയർ അറിയാലോ കസ്തൂരിമാൻ അതാണ് മസ്ക് ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ദിഹാങ് ദിബാങ്ങിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വേറൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് പച്ച് മാർഹി ഏതാണത് പച്ച് മാർഹി അപ്പോൾ ഈ പച്ച് മാർഹി എവിടെയാണ് അത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അതെവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അതൊരു സെമി എയർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏതാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് പച്ച് മാർഹി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ജെയിൻ സ്ക്യുറലും ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യുറലുമാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ ജെയിൻ സ്ക്യുറലും എന്താണ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യുറലുമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടായിരം ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് എന്താണ് കാഞ്ചൻ ഡെങ്കോസ ഓക്കെ കാഞ്ചൻ സോങ്ക അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ കാഞ്ചൻ സോങ്ക ഓക്കെ കാഞ്ചൻ ഡ സോങ്ക എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാഞ്ചൻ ഡ സോങ്ക എവിടെയായിരിക്കും സിക്കിമിലാണ് ഓക്കെ കാഞ്ചൻ ജങ്ക ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു ഏരിയയുമായിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ബയോ ബയോസ്വർ റിസർവാണ് കാഞ്ചൻ ഡ ഗോസ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിക്കിമിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഈസ്റ്റ് ഹിമാലയൻ ടൈപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മെയിൻ അനിമൽ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നോ ലെപ്പേഡ് അതാണത് സ്നോ ലെപ്പേഡ് ആൻഡ് റെഡ് പാണ്ട സ്നോ ലെപ്പേഡ് ആൻഡ് റെഡ് പാണ്ട ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ബയോസ്വർ റിസർവാണ് നമ്മുടെ അഗസ്ത്യമല ഏതാണത് അഗസ്ത്യമല എന്നാണത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അപ്പോൾ ഈ നെയ്യാർ പേപ്പാറ ശെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്ക ഈ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ബയോസ്വിയർ റിസർവാണ് അഗസ്ത്യമല ഈ ബയോസ്വിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കേരളവും തമിഴ്നാടുമാണ് എവിടെയാണത് കേരളവും തമിഴ്നാടുമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ് ടൈപ്പാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ നീലഗിരി താറും പിന്നെ എന്താണ് എലിഫൻസും നീലഗിരി താറും എലിഫൻസുമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വരുന്നു അച്ഛൻ കാമാർ അമർ കണ്ടക് ഓക്കെ അച്ഛൻ കാമാർ അമർ കണ്ടക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു മൈക്കാൽ ഹിൽസ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ഓക്കെ മൈക്കാൽ ഹിൽസ് ടൈപ്പ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്തെന്ന്
അവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസാണ് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഗ്രേറ്റ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് അത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഡിസ ഡെസേർട്ട് ടൈപ്പ് ആണത് ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ആസാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഓക്കെ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോസിയർ റിസർവ് എന്താണ് രൂപീകരിക്കുന്നു അത് എവിടെയാണത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയസ് ടൈപ്പാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനിമൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നോ ലെപ്പേഡാണ് ഏതാണത് സ്നോ ലെപ്പേഡ് ഏതാണ് സ്നോ ലെപ്പേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് ശേഷാചലം ഹിൽസ് ഏതാണ് ശേഷാചലം ഹിൽസ് അപ്പം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബയോസ് റിസർവാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ശേഷാചലം ഹിൽസ് അത് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് അത് എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ശേഷാചലം ഹിൽസ് ഓക്കെ ഇത് ഈസ്റ്റേൻ ഘാട്സ് ടൈപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റേൻ ഘാട്സ് ടൈപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശേഷാചലം ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലെൻഡർ ലോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനിമലാണ് സ്ലെൻഡർ ലോറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനിമലാണ് ഈ ശേഷാചലം ഹിൽസിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ഏതാണിത് പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് പന്ന ഓക്കെ പന്ന എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ കെൻ റിവർ ഓക്കെ കെൻ റിവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് അതായത് കെൻ റിവർ എന്നാട് ഉള്ളൊരു തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമാണ് ഈ പന്ന അപ്പോൾ അവിടെയുമായിട്ട് രൂപീകരിച്ചൊരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ടൈഗർ നെയ്യും പിന്നെന്താണ് സ്ലോത്ത് ബിയറിനെയും ചിങ്കാര ഓക്കെ ചിങ്കാരമാൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ബയോസ്ഫിയർ റിസർവും ഏതാണ് പന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പറയാം റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ കോമൺലി അറിയപ്പെടുന്ന പൊതുവായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പേരാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാൻ ഭാരതി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഒരുപാട് ബുക്സൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പേര് ഇതാണ് ഗ്യാൻ ഭാരതി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഗ്യാൻ ഭാരതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് അത് എവിടെയാണ് അത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അത് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഡെസേർട്ട് ടൈപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ഏതാണ് ദിബ്രു സൈക്കോവ ഓക്കെ അത് ഏതാണത് ദിബ്രു സൈക്കോവ ഈ ദിബ്രു സൈക്കോവ എവിടെയാണ് ഈ ദിബ്രു സൈക്കോവ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അത് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് അത് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ദിബ്രു സൈക്കോവ ആണ് സോ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെൻ ഓഫ് ദി എയ്റ്റീൻ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് എയ്റ്റീൻ ബയോസ്ഫിയർ റിസർച്ചിലെ പത്തെണ്ണം എന്തിലെ പാർട്ടാണ് ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി യുനെസ്കോസ് മെയിൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം മാബ് എം എ ബി ഓക്കെ മാബ് യുനെസ്കോയുടെ മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് ഈ യുനെസ്കോ ഈ മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പത്ത് എണ്ണമുണ്ട് പതിനെട്ടെണ്ണത്തിൽ പത്തെണ്ണം എന്താണ്
പച്ച്മാഹി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് സിംലിപാൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉൾപ്പെടുന്നതും അതും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അച്ഛൻ കാമാർ അമർ ഖണ്ടക് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പിന്നെ അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ഉൾപ്പെട്ടത് നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവും ഏറ്റവും അവസാനം ഉൾപ്പെട്ടത് ഏതാണ് അഗസ്ത്യമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുമാണ് അത് എന്നാണ് ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഐ തിങ്ക് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എന്താണ് മേനാൻ ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെട്ട പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ആദ്യം ഉൾപ്പെട്ട നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സുന്ദർ ബെൻസ് നന്ദാദേവി നോക്രക്ക് പച്ചമാർഹി സിംലി പാൽ ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് അച്ഛൻ കാമാർ അമർ കണ്ടക് ആൻഡ് അഗസ്ത്യമലൈ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഏകദേശമൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഒരു സജഷനായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു താ